ഇന്ന് നമ്മൾ ഒരു അച്ചാറായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് കോവക്കയും കൊണ്ടുള്ള അച്ചാറാണ് റെഡി ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ കുറച്ച് സബോളയൊക്കെ കൂടുതൽ ചേർത്തിട്ടാണ് ഈ അച്ചാർ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഈ അച്ചാർ കൂട്ടി ചോറിനാൻ വേണ്ടിട്ട് അച്ചാർ കൂട്ടി ചോറിനാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ള അച്ചാറാണ് റെഡി ആക്കിയിട്ട് എടുക്കാനാണെങ്കിലും ഒട്ടും പാടില്ല നല്ല ഈസി ആയിട്ട് റെഡി ആക്കിയിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മറക്കരുത് പിന്നെ ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് കേക്കിന്റെ റെസിപ്പി ആയിരുന്നു മാങ്ങയൊക്കെ ചേർത്തിട്ട് ഉണ്ടാക്കണം കേക്ക് നിങ്ങൾ കുറെ പേരൊക്കെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ വീഡിയോ കാണാത്തവരുണ്ട് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ വീഡിയോ കൂടിയിട്ട് കണ്ടു നോക്കാം ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാൻ മറക്കരുത് പിന്നെ നമ്മുടെ അമ്മമാരുടെ പാചക മത്സരം നന്നായിട്ട് പോകുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ പതിനാറ് എപ്പിസോഡായിട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അതിനകത്ത് ഏതെങ്കിലും എപ്പിസോഡ് നിങ്ങൾ മിസ് ആയിട്ടുണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മറക്കരുത് കമൻസ് ആക്കി ഇട്ടിട്ട് അമ്മമാരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനും മറക്കരുത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഒറ്റ സമയങ്ങളെ തന്നെ നമ്മുടെ അച്ചാർ നമുക്ക് റെഡി ആക്കിയിട്ട് എടുക്കാം ഇവിടെ ഞങ്ങളെ ആസ്പിൻ ഉണ്ട് കേട്ടോ ആസ്പിൻ അങ്ങോട്ട് നോക്കിക്ക് അങ്ങോട്ട് നോക്കി അങ്ങോട്ട് നോക്കിക്ക് അങ്ങോട്ട് നോക്ക് അങ്ങോട്ട് നോക്ക് ഇതാ അങ്ങോട്ട് നോക്ക് അവിടെ ആരും നിക്കണേ നോക്കി അവിടെ ആരും നിക്കണേ അവിടെ ആരും നിക്കണേ ഇനി നമുക്ക് അച്ചാർ റെഡി ആകാൻ വേണ്ട സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കാം അപ്പൊ നോക്കിയേ ഞാനിവിടെ നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം കോവക്ക എടുത്തിട്ടുണ്ട് കോവക്ക ഇതേപോലെ കുറച്ച് ചെറിയ പീസായിട്ട് നീളത്തിലാണ് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുത്തത് പിന്നെ വേണ്ടത് സവോളയാണ് സവോള നോക്കി ഞാൻ ഇതേപോലത്തെ വലിയ സവോളയിനെ എടുത്തേക്കുന്നത് ഈ സവോളയുടെ കളർ നല്ല ഡാർക്ക് കളർ അല്ലേ ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കിട്ടുന്ന സവോള ഇതേപോലത്തെ കളർ കേട്ടോ എപ്പോഴും ഇതേപോലത്തെ സവോളയിന് കിട്ടുക പക്ഷെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇത്രയ്ക്ക് കളർ ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ പക്ഷെ ടേസ്റ്റ് ഒക്കെ സെയിം തന്നെയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ സവോള കുറച്ച് വലുത് തന്നെ എടുക്കണം കാരണം ഈ അച്ചാറിലേക്ക് നമ്മൾ കോവയ്ക്കയും പിന്നെ സവോളയും പച്ചമുളകും അത് നമ്മൾ അച്ചാറിലേക്ക് ഒരു കഷ്ണമായിട്ടാണ് ചേർക്കണത് അപ്പോൾ സാധാരണ നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ അച്ചാറിലേക്ക് സവോള ചേർക്കാറില്ലല്ലോ അപ്പോൾ നോക്കി ഇതേപോലത്തെ ഒരു വലിയൊരു സവോള എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ പച്ചമുളക് പച്ചമുളക് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തേക്കുന്നത് അധികം എരിവില്ലാത്ത ഇതേ ഇതേപോലത്തെ വലിയ പച്ചമുളകാണ് അപ്പം ഇതും നമ്മുടെ അച്ചാറിലും ഒരു കഷ്ണം കേട്ടോ പിന്നെ ഒരു വലിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി എടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്താ വലിയ വെളുത്തുള്ളിയാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ഏഴ് വലിയ വെളുത്തുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ചെറിയ വെളുത്തുള്ളി എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ അതനുസരിച്ചിട്ട് എടുക്കുക ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും നല്ല പൊടി പൊടിയായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കണം പച്ചമുളകും പിന്നെ സവോളയും അത്രയ്ക്കാണ് പൊടിയായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കാണിക്കാം കേട്ടോ പിന്നെ അച്ചാറിലേക്ക് ഇത് ഞാനിവിടെ നല്ലെണ്ണയിലാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നല്ലെണ്ണ നല്ലെണ്ണ ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ലെണ്ണയിൽ ഉണ്ടാക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ അച്ചാറിൻ്റെ ഒരു നല്ലൊരു ടേസ്റ്റും സ്മെല്ലൊക്കെ ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ കറിക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഏത് ടൈപ്പ് ഓയിൽ ആയിരുന്നാലും കുഴപ്പമില്ല പിന്നെ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ അച്ചാറിലേക്ക് കടുക് പൊട്ടിക്കും പിന്നെ മസാല പൊടികളായിട്ട് മഞ്ഞൾ പൊടിയും വേണം മുളക് പൊടിയും വേണം പിന്നെ ഞാൻ കുറച്ച് പിരിയമുളകിൻ്റെ പൊടിയും കൂടിയിട്ട് ചേർക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ അച്ചാറിന് കുറച്ചും കൂടി നല്ല കളർ ഉണ്ടാവും പിന്നെ അച്ചാറിലേക്ക് നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് വേണ്ടത് വിനീഗറാണ് വേണ്ടത് വിനീഗറും പിന്നെ കുറച്ച് വെള്ളവും ഉപ്പും കൂടി ഇട്ടിട്ട് കല്ലുപ്പ് ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കല്ലുപ്പ് നമ്മൾ വെള്ളം നന്നായിട്ട് തിളപ്പിച്ചിട്ടാണ് അച്ചാറിലേക്ക് ചേർക്കേണ്ടത് പിന്നെ അച്ചാറിലേക്ക് കായവും വേണം ഉലുവയും വേണം അത് രണ്ടും ഞാൻ ചേർക്കുമ്പോൾ ആ അതിൻ്റെ അളവ് പറയാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഉലുവ നിങ്ങൾ വറുത്ത് പൊടിച്ചിട്ട് വേണം എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് ഉലുവ നന്നായിട്ട് ചൂടാക്കാം എന്നിട്ട് പൊടിച്ചിട്ട് ഇടുക അപ്പം ഇത്രയ്ക്ക് സാധനങ്ങളാണ് നമ്മുടെ അച്ചാർ റെഡി ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വേണ്ടത് നമുക്ക് ഈ സവോളയും പച്ചമുളകും ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം ഇനി പച്ചമുളക് പച്ചമുളക് കുറച്ച് വലുതായിട്ട് വേണം കട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഈ മുളകിന് അധികം എരിവില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എടുക്കുമ്പോൾ അധികം എരിവില്ലാത്ത മുളക് നോക്കിയിട്ട് എടുക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ സാധാരണ കറിയിലേക്ക് എപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതിലും ചെറിയൊരു മുളകുണ്ട് ആ മുളകിന് നല്ല എരിവ് പക്ഷേ ഈ മുളകിന് എരിവ് വളരെ കുറവാണ് ഇതിങ്ങനെ മുളക മുളക് അച്ചാറൊക്കെ ഉണ്ടാക്കില്ലേ ആ അച്ചാറൊക്കെ 
അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് അച്ചാറ് റെഡി ആക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് വിനീഗർ കുറച്ച് വെള്ളവും ഉപ്പും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളപ്പിച്ചിട്ട് റെഡി ആക്കിയിട്ട് വയ്ക്കാം അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിട്ട് നോക്കി ഞാനിവിടെ ഇതേപോലത്തെ ഗ്ലാസ്സിൽ ഒരു മുക്കാൽ ഗ്ലാസ് വെള്ളമാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് ഈ സെയിം ഗ്ലാസ്സിൽ തന്നെ കാര് ഗ്ലാസ് വിനീഗർ ചേർക്കുക ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർക്കുക അച്ചാറിലേക്കൊക്കെ ആകുമ്പോൾ നമുക്കറിയാലോ ഉപ്പ് ഒരു പൊടിക്ക് ഒന്ന് കൂടി നിൽക്കണം ഇതിപ്പോൾ ഞാനിവിടെ പൊടിയുപ്പാണ് ചേർക്കുന്നത് പക്ഷേ നിങ്ങൾ കല്ലുപ്പ് ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കല്ലുപ്പ് ചേർക്കുക കല്ലുപ്പാണ് എപ്പോഴും നല്ലത് അച്ചാറൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഇനി തീ ഓൺ ആക്കട്ടെ ഇനി വെള്ളം നന്നായിട്ട് വെട്ടി തിളയ്ക്കണം കേട്ടോ ഇതാ നോക്കിയേ ഇപ്പം നമ്മുടെ വെള്ളം നന്നായിട്ട് തിളച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ അച്ചാറ് റെഡി ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ട് ചൂടാക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അതേപോലെ തന്നെ വളർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വെളിച്ചെണ്ണയിൽ വേണമെന്ന് വെച്ചാൽ വെളിച്ചെണ്ണയിൽ ചെയ്യാം പക്ഷേ അച്ചാറൊക്കെ വെളിച്ചെണ്ണയിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ വെളിച്ചെണ്ണയുടെ ഒരു ടേസ്റ്റ് വരുള്ളൂ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് വെളിച്ചെണ്ണയിൽ ചെയ്യേണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് വേറെ ഓയിൽ ഒന്നുമില്ല വെളിച്ചെണ്ണയോ ഉള്ളൂ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വെളിച്ചെണ്ണയിലും ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഓയിൽ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് കോവയ്ക്കാൻ ചേർക്കാണ് ഇവയ്ക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർക്കുക ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സവോള ചെറുതായിട്ടൊന്നും മൊരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഭയങ്കരമായിട്ടാണ് മൊരിഞ്ഞ ഒരു ഗോൾഡൻ കളർ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിൽക്കേണ്ട ഈ സവോളയുടെ ഈ ഉള്ളിലെ വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് പോയാൽ മതി പിന്നെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഒന്ന് ഡ്രൈ ആയിട്ടുണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ചാറിൽ ഇത് കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ കഴിക്കുമ്പോൾ അത്രയ്ക്ക് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷേ എന്നാലും അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് മുരിഞ്ഞ് വരാൻ വേണം ഭയങ്കര ഒരു ഗോൾഡൻ കളർ ആക്കിയിട്ട് മുരിച്ചിട്ട് എടുക്കണ്ട അപ്പം ഇനി ഇത് നമ്മൾ ഓയിലിൽ നിന്ന് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോവാണേ അപ്പോൾ നമ്മുടെ കോവയ്ക്ക് നമ്മൾ വറുത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാനിവിടെ ഈ സെയിം ഓയിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ അച്ചാറ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഞാനത് കുറച്ച് ഓയിൽ കുറവുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ചും കൂടി ഓയിൽ ഒഴിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഓയിൽ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കടുക് ചേർക്കുക അപ്പോൾ കടുക് പൊട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ചേർക്കുക അപ്പോൾ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ചെറുതായിട്ട് ഒരു ഗോൾഡൻ കളർ ആയി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ടാണ് മുരിഞ്ഞ ഒരു ബ്രൗൺ കളർ ആവില്ല ആ കളർ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിൽക്കണ്ട ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് സവോളയും പച്ചമുളകും ചേർക്കുക ഈ സവോളയ്ക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് വളർന്നു വരണം ഇപ്പൊ നോക്കി നമ്മുടെ സവോള നന്നായിട്ട് വളർന്നിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ നന്നായിട്ട് വളർന്നു വന്നാൽ മതി മുരിഞ്ഞ ഒരു ഗോൾഡൻ കളർ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിൽക്കണ്ട ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് മസാല പൊടികൾ ചേർക്കാം ഫസ്റ്റ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കാം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് അര ടേബിൾ സ്പൂൺ ആണ് ചേർക്കുന്നത് ഈ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇതിൻ്റെ കൂടെ കിടന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മുരിയട്ടെ ആ മഞ്ഞളുടെ ഒരു പച്ച കുത്തുണ്ടല്ലോ അത് പോകണം അപ്പം സവോള നിങ്ങൾ ഇതേപോലെ നന്നായിട്ട് വളർത്തിയിട്ട് എടുക്കണം കേട്ടോ ഇതേപോലെ വളർന്നു വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് സമയം കൊള്ളെടുക്കും അതായത് മുരിഞ്ഞ ഒരു ഗോൾഡൻ കളർ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിൽക്കണ്ട അപ്പോൾ ആ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഞാൻ തന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മുരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് മുളക് പൊടി ചേർക്കാം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്താണ് പച്ചമുളകിന് എരിവ് വളരെ കുറവാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് മുളക് പൊടി നോക്കിയേ ഞാനിവിടെ ഒരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ കളറിന് വേണ്ടിയിട്ട് കാശ്മീരി മുളക് പൊടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് കാശ്മീരി മുളക് പൊടിക്ക് ഒട്ടും എരിവ് ഇല്ല കേട്ടോ കാശ്മീരി മുളക് പൊടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിരിയ മുളക് എൻ്റെ പൊടിയിലേ അത് അത് നമ്മൾ വേറെ തന്നെ കളറിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചേർക്കേണ്ടത് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് നോക്കിയേ ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ ടേബിൾ സ്പൂണിൽ ഇങ്ങനെ നിറച്ച് ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഈ തീ നന്നായിട്ട് കുറച്ച് വയ്ക്കുക മസാല പൊടികളൊക്കെ ചേർക്കുന്ന സമയത്ത് തീ നന്നായിട്ട് കുറച്ച് വയ്ക്കുക അല്ലെങ്കിൽ മസാല പൊടികൾ കരിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് സാധനം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ മസാല പൊടികൾ കരിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന സാധനത്തിന് കൈത്തരസം വരും അപ്പം ഞാനിവിടെ ലോ ഫ്ലെയിമിലാണ് ഇട്ടേക്കുന്നത് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് മുളക് പൊടി നന്നായിട്ട് മുരിക്കുക ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കായവും ചേർക്കണം ഉലുവയും ചേർക്കണം അപ്പോൾ ഉലുവ ഞാനിവിട
ഇനി അച്ചാർ നന്നായിട്ട് ചൂടാർ കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം കേട്ടോ കുപ്പിയിലാക്കി വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ ഈ അച്ചാർ നിങ്ങൾ പുറത്ത് വെക്കണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മൂന്ന് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ കൂടുതൽ പുറത്ത് വെക്കേണ്ട അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്രിഡ്ജിൽ എടുത്ത് വെച്ചാൽ കാരണം ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ സബോളേക്ക് ചേർത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ പുറത്ത് വെച്ചിരുന്ന ചിലപ്പോൾ അച്ചാർ പെട്ടെന്ന് കേട് വരും പക്ഷേ അച്ചാർ പെട്ടെന്ന് അങ്ങനെ ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് വെക്കേണ്ട ഒരു മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് വെച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ നമ്മുടെ അച്ചാർ കുപ്പിയിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നോക്കി നമ്മൾ പാനിൽ കുറച്ച് അച്ചാറിൻ്റെ ചാറൊക്കെ ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത് കുറച്ച് ചോറ് അങ്ങോട്ട് ഇട്ടിട്ട